வெள்ளை பனியாரம் செய்யறதுக்கு நம்ம அளவு எவ்வளோ அரிசி எடுக்கணும்னு பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு கப் ஒரு கப் பச்சரிசி இது வந்து ஒரு ஒரு கப்புங்கிறது நான் வச்சிருக்கிறது ஒரு உழக்கு இது வந்து ஒன் கப் அளவுலேயே பார்த்தோம்னாலும் சேம் நிறைய ஒரு கப் பச்சரிசி அது வந்து ஃப்ளாட்டாக தலை தட்டி எடுத்துக்கணும் இறம்ப எடுக்கக்கூடாது ஃப்ளாட்டாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கு மேலே நான் இதில் காமிக்கிறேன் ஃப்ளாட்டாக இதுக்கு மேலே உளுந்த பருப்பை வச்சு நம்ம வச்சோம்னா கோபுரமாக வர்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உளுந்த பருப்பு கோபுரமாக வர்ற மாதிரி வச்சுக்கணும் இதுதான் அளவு ஒரு கப் உளுந்த பச்சரிசிக்கு கோபுரமாக வர்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உளுந்தம் பருப்பு வச்சு இதை ரெண்டையும் ஒன்றா கலந்து விட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா எடுத்து கிரைண்டரில் போட்டு ஆட்டி நம்மளை இட்லி மாவு பதத்துக்கு நம்ம அதை ஆட்டி நல்லா வலுவலுன்னு ஆட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து லே லேசாக தண்ணியில் உப்பை கரைச்சி வேணுங்கிற அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஆட்டி நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நம்மளுடைய மாவு வெள்ளை பணியாரத்துக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு மாவு இதை நல்ல சட்டி அடுப்பில் சட்டியை வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஒரு பணியா ஒரு ஒரு பணியாரமாக தான் ஊற்றி எடுக்கணும் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அது என் எண்ணெய் நல்லா காய விட்டி அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கரண்டியில் நல்லா அடியில் சுரண்டி எடுத்துட்டு அப்படி தேய்ச்சி எடுத்து அதுக்கப்புறமா எடுத்து எண்ணெயில் ஊற்றணும் நல்லா அப்போ ஊற்றின உடனே நல்லா பந்து போல் பணியாரம் வந்து கிளம்பி வரும் அவ்வளோதான் வெள்ளை பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு அட்டியை வந்து வச்சுட்டு அதுக்கு கொஞ்சமாக அளவாக மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு இந்த மாவை ஆட்டி வச்சுருக்க மாவை இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டு அடியிலேருந்து தேய்ச்சி எடுத்து கரண்டியில் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்படி பொறுமையாக மெதுவாக அப்படி ஊற்றணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக வைக்கணும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா மேல கிளம்பி அப்படி வரும் பணியாரம் வந்ததுக்கப்புறம் லேசா திருப்பி விடணும் ரொம்ப நேரம் இருக்க வேண்டியது இல்லை உடனே எடுத்துடலாம் 